哈喽，大家好，我是甜面酱。今天呢是周末，然后我打算做一些平日里不会做的好吃的，就没那么日常吧，也算是作为一个快乐周末的仪式。洋葱汤的做法呢，来源于日剧《三星笑餐》，这是里面女王给她女儿做的餐，原作用的是白洋葱。说是炒完会有甜味，动手吧！白洋葱切成丝入锅炒，期间可以加入黑胡椒和盐调味，直到炒成茶色。这个过程大概需要十五分钟吧。中途可以加点水，然后盖上盖子焖。炒完的洋葱呢，需要放到榨汁机里面打碎。我这里切了半个洋葱。然后加上等量的水，这样打出来以后倒在我的杯子里正好。倒完大概七成满，接下来准备切顶上的法棍。原作里加的是鹌鹑蛋，当然我也没有，只好用一颗小一点的鸡蛋代替了。然后把切好的法棍放到顶上，最后再撒上马苏里拉。自己做的好处就是想放多少放多少。其实这里的配方我做了简化。过程方便了很多，可是味道一点也不差哦。在烤箱工作的时候，就可以准备牛排了。冷冻的牛排呢，需要提前十二个小时放到冷藏室里冷藏，在使用前一小时左右拿出来室温回温。这些其实并不是没放干净的血水哦，而是由于冷冻再解冻的过程造成的。其实这些血水才是牛排多汁的关键。以前我不知道，总是要把它们泡干净，结果煎出来的牛排总是很柴。两面都用盐和胡椒腌制过后，放到锅里。这时的油温可以稍微高一点，方便发生美拉德反应。是不是听起来很专业？两面都煎得差不多的时候，就可以盖上盖子，关火焖熟。毕竟不是厚切的牛排，只要一两分钟就熟了，没多久就可以准备装盘了。洗盘子，越是高端的食材，就越只需要简单的调味嘛。看，这就是牛排自己煎出来的汁水。这时候，我们的洋葱汤也烤好啦。其实只需要烤到表面芝士融化就行了。看着酥脆的芝士顶，换成是我也会想要天天喝啊。哎，是不是少了什么？为什么牛排没有酱汁呢？这不就来了吗？想不到吧，甜面酱家竟然还有这个，是不是瞬间就感觉这份牛排金贵了起来呢？哎，有钱人的生活就是这么的朴实无华且枯燥。不装了，不装了。其实只是偶尔奢侈一下。减肥还需要欺骗餐呢，这样我也是给我的钱包一个欺骗餐，让他觉得自己还有很多余额。啊！终于可以开动啦，给你们看一下。牛排煎完也不要马上切哦，要给他一个醒的过程，让他的血水再收回去。哎，这好像已经熟到没有血水了。不过别担心，非常嫩哦。再来一点，嗯，是金钱的味道。接下来就要对洋葱汤下手啦，顶上的法棍已经烤得非常酥脆了，哎，怎么还滋水了？算了，不切了。下半部分泡在汤里，真的特别特别的好吃，不知道能不能续个法棍啊？没有想到洋葱这个总让人流泪的东西，在被打碎以后竟然这么的甜。我突然想到，这不就跟我们遇到的挫折一样吗？一开始它让你痛苦，让你流泪，可是当你面对它、战胜它、击垮它，最终竟然收获了满满的甜呢。这个文案都能想到，啥子高的的？<笑><笑>